كثيرا من الناس عن ذلك غافلون اردت ان احب ان اتيكم بحديث يبين ان منهج الانبياء جميعا هو منهج واحد وان دعوتهم دعوه واحده وان اسلوبهم في الدعوه يكاد يكون واحدا بحسب الظروف والزمن والناس الذين بعثوا اليهم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الينا حديثا عظيم الشان هو عباره عن وثيقه تاريخيه تبين كيف كان الانبياء السابقون يدعون قومهم وكيف يتعاملون مع وحي الله سبحانه وتعالى فعن الحارث ابن الحارث الاشعري رضي الله تعالى عنه في حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اوحى الى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات وامره بان يعمل بهم وان يحمل بني اسرائيل حتى يعملوا بهم فكانه ابطا بها فجاء عيسى عليه السلام ابن الخالق وهما متزاملان عاشا في زمن واحد وكلاهما بعث الى بني اسرائيل بدعوه التوحيد والايمان بالله والاخبات اليه والخشوع بين يديه فقال يا يحيى ان الله اوحى اليك بخمس كلمات وامرك ان تعمل بهم وان تامر بني اسرائيل ان يعملوا بهم فاما اخبرتهم واما انا اخبرهم قال يا اخي لا تفعل فاني اخاف ان سبقتني الى ذلك ان يخسف بي او ان اعذب ثم انه جمع بني اسرائيل فاكتبوا في المسجد وابتلا بهم بيت المقدس حتى اقل من الشرفات من شبابيك بيوتهم ومن البلكونات المطلة على المسجد الاقصى ثم انه خطبهم فقال ان الله امرني بخمس كلمات وامرني بان اعمل بهم وان امر بني اسرائيل ان يعملوا بهم فاولى هم الا تشركوا بالله شيئا فمثل من يشرك بالله كرجل اشترى عبدا بحر ماله من من ذهب او ورد ثم اسكنه دارا فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وادي اليه فكان يعمل ويؤدي الى غير سبيله يؤدي الى ناس اخرين ثمرت ذلك العمل وهو كله والدار والمال الذي بين يديه على يديه من كل سبيل ولكنه يؤدي لغير سبيله فذلك مثل من يشرك بالله فلا تشرك بالله احدا ثم اذا قمتم الى الصلاه فلا تلتفتوا ذات اليمين وذات الشمال فلا تلتفتوا فان الله تعالى ينصب وجهه الى وجه عبده عندما يصلي حتى يلتفت فاذا التفت رفع الله وجهه عن ذلك المصاب ثم ان الله عز وجل امرهم بالصيام ومثل ذلك كرجل معه سره من مسك وهو في عصاره اي في جماعه من الناس كل يعجب من ريح ذكرس وكل يود لو انه معه ذلك الريح وان صيام الرجل عند الله سبحانه وتعالى اطيب من ريح المسك 
ثم امره بالصدقه فمثلا من يتصدق كرجل اثره العدو ثم اوثقوا يده الى عروقه وقدموه ليغلي الروح فقال لهم أأفدي نفسي منهم فجعل يدفع القليل والكثير من المال حتى افتدى نفسه ثم ان الرجل ثم امره بان تذكر الله ذكرا كثيرا بان تذكر الله ذكرا كثيرا فمثل من يذكر الله تعالى كمثل رجل جرى العدو وراءه صراعا حثيثا وهو يجري منه حتى اتى حصا حصيدا فتحصن به فذلك مثل من يذكر الله تعالى ينجيه الله تعالى من الشيطان بذكر الله عز وجل. احبتي في الله هذا الحديث يحتوي كثيرا من المعاني الجليله واول تلك المعاني ان الانبياء منهجهم واحد واسلوبهم واحد فرايت انهم يخافون ان يتعرضوا بعقاب الله عز وجل اذا قصروا فيما امرهم الله تعالى ما امرهم به من الاحاديث والاحكام وكان اول من يبادر الى تلك الاحكام والتكاليف ليكونوا قدوه للناس فالله عز وجل قال في كتابه العزيز يا يحيى خذ الكتاب بقوه اي بعزم وبجد فلا تتوالى فيه وبادر الى اوامره فعل بها والله عز وجل يبين لنا في كتابه انه لا محاباه مع احد وانه وان الناس جميعا يحاسبون انبياءه وعبيد عبيد الله سبحانه وتعالى ولذلك ترون في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل ولو تقبل تقبل علينا بعض الاقاويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجز هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله عز وجل مما يدل على الاعجاز هذا القران كيف يمكن للانسان ان ياتي بكلام يوجه الى نفسه مثل هذا البعيد لا يمكن ابدا هذا لا يكون الا كلام الله عز وجل فلذلك ايها الاحبه ترى ان الانبياء اول من يقتدي ويتبع تعليم الله عز وجل ويسير على طريقها دون كلام ثم رايت كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم في سنته الاساليب في اساليب الدعوه التي كان يستخدمها الانبياء استخدام العدد هذا فيه تعليم للناس لكي يحفظوا ما ياتيه من الاقوال ان الله تعالى امركم بخمس وهذا كثير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قوله ثلاثا ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وانها لما تقضى على الطريق والحياه شعبه من الايمان ثم اتقوا خمسا قبل خمس وغير ذلك من الاحاديث الكثيره التي يستخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم منهج العدد وهذا اسلوب بيداغوجي عظيم عندما ترسل ابنك ليشتري لك شيئا فتقول له اشتري كذا وكذا وكذا هي ثلاثه اشياء فيحفظها فلا ينسى فاذا ذكر اثنتين قال انها ثلاثه فاين الثالثه فيزال مع نفسه حتى يذكرها اذا هذا منهج عجيب في استخدام الاقطاب والاعداد كان الانبياء يستخدمونها ثم ايها الاحبه رايت ان الانبياء جميعا يدعون الى شيء واحد وهو جوهر رسالتهم وما امنوا الا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين كفاء وما كنتم الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كفاء ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نبي مبين وقضى ربكم ان لا تعبدوا الا اياه دعوه الانبياء جميعها الى شيء واحد يضم جميع وسائر ما راه من الاشياء وهو توحيد الله عز وجل فمثل المشركين ايها الاحبه الذي لا يعبد الله تعالى وحده يعني مثل ذلك الانسان الذي اجتمع عبدا وجعل له دارا وجعل له مالا ليشتغل ويدفع اليه ويؤدي اليه الى تلك ذلك العمل ولكنه يؤدي الى غير سيده من منكم لله يقبل مثل ان يكون عبده مثل هذا الانسان لا يمكن ابدا ان يتقبل الانسان كيف ذلك؟ هذه خيانه هذا ظلم ان الشرك لظلم عظيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فان الله عز وجل هو الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بالنعم واعطاكم كل شيء واتاكم كل ما سالتموه افتعبدون مع الله الها اخر هذه الخيانه العظيمه لا يمكن ان ياتيها العاقل ولا يمكن حتى الكافر لو كان عنده انسان يعمل عنده بمثل هذا العبد الذي يؤدي ثمرة عمله الى غيره سيغفر طبعا بجميع الحال ولا يغفر فالله عز وجل وهو اعلى واجل سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده الشرك ان الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا مساله التوحيد هذه مساله جبهانيه لان الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على المشركين لا يدخلونها ابدا لا يمكن ان يدخلوها ومعهم شرك في قلوبهم فمفتاح الجنة هو التوحيد التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ثم رايتم ايها العلم مسألة الاكتفاء في الصلاة والله سبحانه وتعالى قد امتدح المصلين قد افتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالالتفات في الصلاه كنايه عن عدم الخشوع في الصلاه وانك تلتفت الى غير الله سبحانه وتعالى وقد جاء في الاثر قول الله سبحانه وتعالى: أإلى خير مني؟ أإلى خير مني؟ لو أن أحدا من الناس جاء يكلمك وأنت تلتفت عنه ذاك يمين وذاك الشمال سيغلط في نفسه سيجد حرجا من ذلك كيف هذا؟ أن أكلمه هو لا يعني وهو مشغول بقلبه فالالتفات ايها الاحبه في الصلاه يكون بالقلب ويكون بجوارحك والقلب هو هو المضغه التي تصارع صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله فلا تنشغل بقلبك عن الله سبحانه وتعالى فقد جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى اذا قام العبد الى صلاته فانه يقول ارفع الرجل عن عبده فترفعها الملائكه فيقول رجل من تلقاء رجل عبده واذا التفت قال ارفع نزل الرجل فيكون عرفه للشيطان عندئذ بالوساوس يخرجه من حقيقه الصلاه وينفيه عنها ويحسرا على هذا الانسان وهو يلتفت الى غير الله والله تعالى مقبل عليه بوجهه كرامه منه وحبا فيه سبحانه وتعالى ورحمه ومغفره فكيف للعبد ان يلتفت عن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا ويخبرنا فيقول ان الرجل لا يقوم من الصلاه وقد قبل منه وليس له من هذه الا ما عمل ليس له منها الا النصر ليس له منها الا الثلث الا الربع الا الخمس حتى قال لي من عشره تخيل واحد في صلاته يكون عنده بس واحد من عشره يعني عشره يعني كيف هذا؟ كلنا ربما قد ياخذه تاخذه نفسه بعيدا عن التوجه وحضور القلب مع الله سبحانه وتعالى ولكن عليه ان يكون سريعا 
اللي أسلمت نفسي بين يديك ووجهت وجهي إليك وأنجبت ظهري إليك وخوضت أمري إليك اللهم لا ملجا ولا ملجا منك إليك رغبة ورهبة إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ثم إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن آمنتك وإليه النشور اللهم مع صحبي بنعمتك فمن أحد أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك له فلك الحمد ولك الشكر هكذا أن المحبة يرضي بنا هذا الحديث الجميل العظيم وهو تذكرة لنا ليحيى قلوبنا وهو بيان أن تعاليم الإسلام واحدة إن الدين عند الله الإسلام وفي آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نعوذ بالله تعالى أن نعود إلى الخاسرين ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مما امتلأت قلوبهم بمعاني هذا الحديث العظيم فنأتيها ونقوم بها كما أمر الله تعالى وكما أمر الرسول الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله